费功夫时间安排。你切入我心海，爱你却说不出来，为爱等待，经过太长的无奈，不再犹豫，不再疑猜，你就是我。账单怎么回事啊？哎，你跑什么呀？你跑什么呀你？哎，你走进厕所有什么用啊？我问你话。我你说，你这个卡上那个一万五上哪儿去了？啊？今天要不是我亲自去银行跟果果汇钱，我都还不知道这一万五两个月前就给你取走了。秋月，你听我说，我是真的遇到骗子了，我让人给骗了。你遇到骗子了，女骗子是吧？是，她冒充家长，在我们的家长群里头，后来问我借钱。张成荣，你以为我多低的智商啊？我在这听你瞎编故事啊？我没跟你编故事，我跟你说的都是真的，你得相信我，秋月喂，果果，钱收到了吗？收到了。果果，你听好啊，从现在起，你的学费、生活费，妈给你直接寄，你不用再跟你爸开口了。你爸身上已经没银行卡了，我把他没收了。啊，你把卡收了？我说妈，你别疑神疑鬼的好不好？我疑神疑鬼什么呀？这卡要再在你爸身上。我们三个人都喝西北风去了。我跟你说，你爸把我给你的钱全吞了。爸不会做这种事吧？你听好，从现在起，要是他再要以你为借口，要让妈给钱，你第一时间告诉我，听见没有？好，我知道了。你知道了？你给我发誓。发什么誓啊？妈，你疯了吧？臭孩子，坏人全给我当了，好人全给你当了。我天天这么累，全给别人养孩子去了姐夫，哎，什么？你，你这是？你姐。啊，我去劝劝他吧。别了，别提这事儿了，都是我的错。我先走了。让。
让你见笑了好。没事儿，我妈老跟我说，结发夫妻吵架不记仇，半路夫妻爱在口头。我觉得你跟姐夫较真儿，说明你在乎他。不在乎，真的不在乎他了。我是看开了，之前真的是一直吵吵，总是失望。现在这个婚姻到了低谷，我真的是反而轻松了。我难过的不是不是他，我难过的是我自己。我真的没想到，其实。我挺讨人厌的，连我最亲近的人都这么讨厌我。没有，我就挺喜欢你的。我觉得你就是刀子嘴豆腐心。我从小到大，别人就说我这个人坏，坏在嘴里，可我改不了，你知道吗？话到了嘴边，我我憋不回去。其他的人，他不了解我，他记仇就算了。可是我自己的儿子，最亲近的人，他也这么讨厌我，还嫌我烦。你知道他现在什么事都不跟我说，什么事都不跟我商量。他老说我，他说我是疯子啊。这儿子，你说果果他现在是叛逆期、青春期，那孩子什么话都能说得出来？你别当真啊！这次我是下了决心，跟张成龙离婚了。我也可以开始我的新生活，对吧？其实姐，我们大家劝你别离婚，别离婚，不是我们向着姐夫，是我们觉得你这一路走来挺辛苦的，到头来孤苦伶仃一个人，我们看了以后心里也不好受啊。怎么听你的话，好像挺可怜我似的。我条件这么差，我离开他那个歪脖子树，我要哭死了。不是，我是觉得，你跟姐夫这么多年，你们还有孩子，如果你找了个新的人，那也许还有别的问题出现呀、啊。有别的问题，也比他的问题强。他把家里的钱给外人，他出轨，他还有了私生子。盛夏要是割了你，你能忍吗？不能忍。但是那个孩子，不是姐夫的呀。哦，对，是秋阳的。我想起来，他上次说过。那盛夏，你这也能忍？我不能忍啊。但是那个孩子，他也不是秋阳的。那不。还就是张成龙的吧，他就不。哎呀，我这么跟你说吧，姐，这事儿是这样的，这个孩子呢是上次来闹的那个任思思那个女孩，她自己有一段不道德的恋情，后来她怀孕了，发现这个事情无法收场的时候，她在情绪非常激动的情况下就跑过来说了那些话。这话谁告诉你的？秋阳吗？啊，盛夏。秋阳和张成龙现在是一丘之貉，他的话你能信啊？盛夏，不管我和张成龙怎么样，秋阳的话你是可以相信的，真的。要不，咱们俩再给他们。最后一个机会，本来是我来劝你的，怎么最后反倒变成了你劝我呀？可不信吗？哎，你说盛夏今天怎么回事？他都过了，怎么又下来了？也确实是挺纳闷的，你说呢？聊什么呢？呃，没事儿，没事儿。
潘大海。嗯。说什么呢？你们？那个，幸福高的名单下来了。然后呢？上面没你名字。我们大家都挺奇怪的，按理来说，以你的资历，答辩就是走个过场。而且，既然给你第二次答辩机会了，为什么还没你名字呢？可能是我第一次缺席答辩，领导对我印象不太好吧。副院长亲自主持的第二次答辩，过不过还不是他一句话事儿啊？你是不是得罪他了？不会啊，我跟他平时都没什么交集。盛夏，过来一下。哦，主任。主任，事情你都知道了。哦，没关系，今年不行还有明年。你还年轻，也不是机会，别有压力。我理解。本来呢，我是想等你的副高职称下来以后，让你来做咱们跨业课题研究组的组长。现在我只有找别人了。你知道，咱们医院对这方面是有要求的。我，我能理解。医院今年从海内外吸引了一批新的人才，咱们科室也来了一个，就大你三岁，但也拿了两个博士学位，对生殖医学研究方面也有独到的见解。院里的意思是让他来做课题组组长，挺好的。我能跟专家做同事，挺荣幸的。我觉得对于我们科来说也是一件好事。等他来了以后，多多和他交流，我相信你会有收获的。嗯。嗨。平常你真不吃啊？不吃我多吃了啊。有点掌声下呀！啊，其实是我们公司拿下了你们医院的新风系统改造工程，所以最近啊，我要常驻医院。我一直把你当做我们医院里的自己人，因为老见嘛，太熟了。所以之后要各位多多包涵喽。你说这话就客气了，剩下的朋友就是我们的朋友，对吧？嗯。那你们知道吗？咱们科室里来新人了。我今天路过主任办公室的时候，见着了，你是个美女。纯脸都灿烂了，还说什么智慧与美貌并存？什么美女？美女蛇吧？要不是为了给她腾那个位置，啊，盛夏能把不高的职称让她抢走？主任也真是墙头草。这都是听谁说的？院办的人都在传，这个杨柳青一点都不简单。杨柳青，这名字一听就骚气。<笑>年纪轻轻的就离婚了，能不骚气？当然，这样的人来负责课题组太随意了吧？那能怎么办啊？人家就是明着跟你争，剩下就是再委屈，泪水也只能往自己肚子里咽。吃完了，完了，走了，拜拜。走了，去吧。你回来真的没事吗？换成你，你有事吗？我当然受不了这个委屈。要是我的话，肯定当场就理论清楚，说也得说不明白。那是你，盛夏要是这么做的话，在医院就别混了。哎，做人真难，本来可以大哭一场，啊，结果却要强硬关系。吃完了？啊，吃完了。回吧。喂，邱总，我实在是忍不了了。怎么了？我的闺蜜，你的太太。在医院受委屈受大发了，受什么委屈了？今天把大家召集到这儿，是要跟大家介绍一下咱们科室的新成员杨柳青，他是早稻田和东大医学院的双博士。杨医生，还是盛夏，你好，你好。盛夏是我们本院的博士，也是高材生，跨院研究项目他一直跟着，也比较了解情况。你需要什么材料和不明白的，问他就行。
。盛夏，你带着蒋医生熟悉熟悉环境，我还有个会要开。嗯，好的，主任。啊，杨医生，我先帮你介绍一下我们科室的几位。啊、不用介绍了，大家都是同事，在以后的工作当中自然会接触和熟悉。我们直接进入课题组的讨论吧。哦，好的。我的电脑里有课题组的研究计划，我不要计划，我要数据，从课题组开始到现在的所有数据，我去整理一下，谢谢。喂，你好，是，好的好的，好，我知道，嗯，谁是庞大海？呃，我就是，你好，我就是庞大海，你好。刘艳，让你把我的入职材料交到他的办公室。哦，好，我我这就去。杨柳就是杨柳，哦，出趟国就被杨柳青了。不是联系过吗？是他妈疏忽了，错把盛夏通过的材料送到第二医院去了。我已经批评他们了，工作太不认真。你说给我们基层工作带来多大的麻烦呢？没关系，没关系。虽然只是一个误会，但是也感谢您打了这几通电话，还剩下一公道。你说这话就见外了，这是我分内的事。以后遇到这种事儿，你直接打电话找我，让盛夏本人来找我。你说这天还麻烦你亲自跑一趟。没事儿，应该的。正好我过来看看这个新风系统的实施现场怎么样。哎呀，这次我们医院的招标啊，多亏了邱总下级的价格。说实在的，我们医院这预算是有限的，根本就没想到可以这样的价格用你们 YFI 的细风系统。不，我跟你说，院长啊，实不相瞒啊，我们这个价格都低于成本了。我们这个生意除了刨了什么人工费以外，简直就没得赚了。这，其实没什么，这事儿不是为了剩下，主要是为了我们医院能有一个健康的就诊环境，让上万名患者、医生啊。他们能有一个健康的呼吸，我们做一些贡献。谢谢你，邱总，你真是一个正能量的企业家。哎呦，过奖过奖了，改天我一定请你们夫妇俩吃饭。别别别别，这事儿最好别让盛夏知道啊，弄得像走后门似的，多不好啊！行，走了，刘月啊，明白。哎，好嘞，哎，好嘞，再见。嗯，哎，邱总，你真厉害，盛夏被欺负了，我一点办法都没有，你一出面就走。我跟你说啊，他还是真够精明的啊！本来招标的时候呢，欠我们个人情，现在反倒欠他个人情了。我都觉得这事儿是不是他动手的？就是，哎，你不你不觉得医院本来就是发扬奉献精神的地方吗十分钟就要下班了，但是我刚才在整理数据的时候发现了三个问题，我们需要改进一下。哎，你还真别说，这没你事还不一般啊！你说话直击要害，听他说话有一种茅塞顿开的感觉。哎，双博士还真不一样啊！我太，关键是不加班。<笑>他花了好多时间在规范企业方法、简化实验流程和提高成果效率上，这比咱们之前要强多了呀！所以我就觉得不应该单以摄影师去看，我觉得在团队合作这个角度上，他比盛夏要强得多。那肯定的。石山都评下来了，怎么还是不高兴啊？我觉得我有好多地方做的都不够。都说了，那不是你的问题，是执行办搞错了。不止这个。啊，你指他们呀？他们就那样的，见风使舵。我觉得他们说的对，我确实和杨柳青还是有些差距的。那他比你还大三岁呢，三年以后的你，谁都预料不到。反正我就觉得你比他强。你还挺会安慰人的。我说的是事实。郑老师，耽误你一下，我能请教你几个问题吗
，刚才杨老师讲的太快了，我有些地方还没听懂。你说，这个地方，这个地方，还有这个地方。你们不会跟市场部去联系吗？我开会的时候不是说了吗？你们没记吗？我开会的时候看见你们都拿着小本在记，那你们记什么了？如果你们这种事情都要来问我，那我还下不下班了？要那些部门经理干嘛？能不能轻一点？好，就这样。我在工作。你的生意已经超过三十五分贝了。我们的合约是怎么写的？这都什么时候了，还聊这个？我在做功课。下班了还这么写呀？今天一个博士生来问我问题，我发现我还有好多知识上的漏洞。医学技术日新月异，不进则退，我必须要努力。挺好，其实你这点挺可爱的。有危机意识，智能上进。我们科室来了一个新同事，只比我大三岁，居然是双博士，还在全球最顶尖的医学实验室工作过。他头脑敏捷，思路清晰，无论是处理问题的能力还是判断力都要比我强。听这话的意思是受刺激了。我不想做温水里的青蛙，怎么死都不知道。真是辛苦。我给你热杯牛奶啊！不用，你要不打断我，我都多看两节书了。好，好，好，对不起，对不起。张楠，你你你怎么一个人坐在这儿呢？哭了呀！发生什么事儿了？盛老师，我犯错了。昨天我刚刚宣布了实验室的管理规定，下班之后任何人都不许出入实验室。今天早上我就发现冰箱电源被冻了，所有的菌群都被破坏了。我想大家都很清楚，为了培养这些菌群，我们花了多少时间和精力。所以现在我想知道，冰箱是谁动的？杨医生，是我。昨天我是最后一个离开实验室的，不小心碰到了冰箱的电源。对不起，是我没有检查好。不过我已经通知了医学院那边，让他们启用备用资源。盛医生，这是跨院之间的合作项目，这个是需要有时间期限的。现在因为你的严重失误，造成了严重的实验室事故，而且已经耽误了我们课程的进展。呃，我跟合作方那边已经沟通过了，他们愿意宽限两天，大概周末出报告。大概，如果要是在规定的期间我们没有完成任务，这个责任谁来负？按照规定，我要上报院办，将院办决定对你的处罚。在此期间，我正式通知你，你不能再出入实验室。他这是什么？蓄意报复。盛夏已经够大度的了，这课题组组长就是盛夏让给他的，他不懂得感恩也就算了，还蹬鼻子上脸了。再说了，这个军群是他做出来的吗？是咱们的心血啊，咱们都没说什么，轮得到他指手画脚了？这女人心海底针，尤其这样美丽的美女蛇，一口咬下去她不松口。我跟你们讲，抱怨也没有用，现在人家是课题组的组长，实验室他说了算。要我说啊，盛夏退出来做临床也挺好的，一山不能入二虎，时间长着呢，早晚有翻身的时候。凭什么盛夏退出啊？总得有个先来后到吧？要退出他退出。行了行了，我知道你们说这些是为了安慰我，我没事儿，真的。你们就忙去吧。盛夏，我真没事儿，去吧。
。盛老师，没事儿，你去吧。盛老师，对不起，是我害了你。没那么严重，每个人都会犯错误。如果你真的意识到自己错了。你就要好好珍惜眼前的机会。我知道错了，盛老师，对不起。你说个事儿啊，我听医院办的人说，盛夏他老婆为了他的高级支撑，倒贴钱给咱们院装上个新风系统。都有这事儿啊？院办的人亲眼所见，盛夏他老公找到刘院，刘院当时就把盛夏的支撑给搞定了。哦，怪不得名单第一次下的时候上面没他名字，后来又说是什么支撑单给弄错了。你说其他人都没什么问题，到他这就有问题。人家答辩的时候就跟咱们不是一波的，刘院亲自主持的。那你说她老公为她做了那么多工作，她怎么连颗粒组小组长的位置都保不住啊？这还用问吗？你怎么这么笨呢？你想一想，肯定杨柳青比她背景更大呗，更牛呗。所以说啊，知人知面不知心。你看盛夏平时在咱们院里，哎呦，一副清高的样子，不食人间烟火，人心里有数着呢。你不成不想能把婚给结了。而且还找了个款儿，哎，我当时就觉得他不简单，野心大着呢。所以说，杨柳青针对他不是没有原因的，他俩都是一类人，那互相掐来掐去的，太正常了。嗯，全是套。你觉得怎么处理剩下比较好？嗯，院内警告，停职一星期，全科室做检查。就这么简单，那你们课室自己研究处理就可以了，干嘛还要打报告上来？虽然处罚一样，但是上报院办之后性质就不一样了。我这么做其实是想让大家都明白，每个人都应该对自己的行为负责任，并不只是对于剩下。嗯，那损坏的菌群怎么办？重新培养是需要时间的。我算过实验时间了。嗯，如果改进一下实验的办法，我觉得应该不太会影响到项目的进展。好，那就按你的意思办，啊，<笑>不愧是老杨的女儿啊，也适应性很强啊，很快就进入角色了。你过奖了。嗯，我爸爸在家其实也常常念叨您，说起你们那段光辉岁月、热血青春。那都是老黄历了，改天啊，我也得去看望老杨。好嘞，那我就先走了，您先忙。哎，看什么呢？哎呀，哎，不上班啊？赶紧工作去。哎，这也太轻了吧！月满这轻描淡写的太多了。您摆着就是想息事宁人，这美女设想借题发挥，除掉盛夏，我看是不可能了。哎，你别说，盛夏她老公还挺厉害的。看从盛夏的二次答辩，到评职称，再到这次保盛夏，就没有她老公办不成的事儿。天下乌鸦一般黑呀，一丘之貉。说什么呢你？哎哎，盛夏，你别生气，我我们也是道听途说的。是谁在在当盛夏？那我们也是听院办的人说的。盛夏，别理他们。喂，秋阳，你忙吗？不忙，怎么了？我有些事情要问你，我希望你如实回答我。这这么吓人呢？什么事儿啊？你是不是背着我找过刘院？背着你找过刘院，是找过他，他那是谈工作呀。我第二次答辩的机会，是不是你帮我争取来的？没有啊，我真的是找他谈工作。至于医院给你的第二次答辩机会，可能是因为你见义勇为、救死扶伤给你的表彰吧。那副高职称又是怎么回事？本来名单里没有我。
。哦，这个我听刘院说过，那是你们职称办的失误。我也就是跟他说了一下，真的没做什么。好，那我现在犯了更严重的错误，我想听听你打算怎么帮我。你又犯什么错误了？你跟我说说。我真是为你操碎了心。装，你继续给我装，我看你装到什么时候。看病了，小盛啊，辞职这事儿你都想好了吗？主任，我想好了，我想休息一段时间。是休息还是逃避？这两天我也听到了一些风言风语，但我没当回事儿，因为我很清楚，你能留在这儿。是因为你的实力，不是别的。我以为你的想法和我一样，但我没想到你的反应会这么的激烈。我承认，我最近在情绪上是是有点控制不住自己。是因为杨柳青，她的出现影响了你的心态？不是的。别急着否认，小盛，一直以来，你都很优秀，大伙儿都看好你，这也难免给你带来一些压力。有些犯错、走偏、不足的，这都很正常。人都是在学习中成长的。我同意杨柳青来担任组长，就是想让你学会与他人合作，学习别人的优点，看到自己的不足。你明白吗？杨柳青来到咱们科室时间不长，可他人聪明，办事有分寸，也很善良。就拿实验室这事儿来说吧，你替张楠顶缸，他一眼就看出来了，没有拆穿。但作为课题组组长，他又不能没有交代，也得有个态度。所以他向院办。汇报了这件事，同时向副院长建议了处理你的办法。这事儿啊，你还真得好好谢谢他。我有一种预感，你们俩日后一定会成为很好的搭档。主任，您说的这些，我心里都明白。其实，从我进院到现在。您对我不像是领导，好像亲人一样。但是在这件事情上，小盛，你听我说，院里决定停止你一个星期的课题组工作。这段时间的临床，你也就别上了。但是现在课题研究正是最关键的时候，我不，你最近也太累了，回家好好休息休息吧。把手里的工作和杨柳青交接一下。这封信你先拿着，等你想清楚了再说盛医生，哦，主任让我把这些报告送过来给你交接一下。哎，你快进来了，随便坐啊。我正好手头上有个事儿，我马上做好。你等我一下啊。哦，好
。哟，盛夏，不好意思啊，让你们等这么久，刚弄完。正好在这儿没事儿，就看了一下这个优化方案。嗯，有的地方呢，我有一些不同的意见，标注上了。啊，那刚好我们交流一下。国外发展的那么好，怎么突然间想到回来了呢？跟在这儿，只要家里只有爸一个亲人了。现在年纪大了，身体也不好，我就想着回来也能多照顾照顾他。嗯，那放弃了那么好的待遇，不觉得可惜吗？人生还不就是这样，有得就有失。盛夏，你结婚了吗？嗯，结了。真的？嗯。那有孩子了吗？哎呀，还没有，正努力。打算怀呢，真好，事业家庭都有，不像我还是自己一个人。没关系，你这么好的条件，马上就会找到的。<笑>那借你接，上车。好，哎，你住哪儿？呃，新城家园。哦，走杨医生，谢谢你啊！我送进去吧。啊，不用，我走两步就好了。好，那你注意安全啊！好，你慢点开。哎，拜拜，拜拜。谢谢。你站那儿干嘛呢？接你啊！干嘛拿把伞呀？天气预报说六点钟有雷阵雨。现在都七点半了。是啊生那么大气吗？当然至于。你违规了。当初我们说好的，不干涉对方的工作和生活。我没想干涉，就是碰巧了吗？通过这件事情，我彻底认清了你。一，你不尊重他人，做任何事情从来不跟别人商量；二，你典型的商人思维，未达目的不择手段；三。你隐瞒事实，没有做人最基本的诚实。怎么还出来个一二三呢？扣这么多帽子，我只不过是在你们领导面前说了一句公道话嘛。我知道你是出于好心，但是这违背了我做人最基本的原则。我盛夏走到今天，靠的是我的实力，不是靠的什么男人，还有那些旁门左道的东西。明白。我了解你的实力，所以我才不希望。你被不公平的对待，我做这些只想替你求个公平吗？公平吗？对我公平，对其他人呢？是我迟到了，那个责任我自己来承担。我今年评不上副高，我可以明年再评。但是你，你用低价竞标的方式为我赢得了第二次答辩的机会，你这叫公平吗？你是打着公平的旗号去破坏公平。这世界上没有绝对公平的事儿，所有公平都是相对的。既然你实力到了，只是错失了机会，我帮你一把有什么错吗？帮我没错，错就错在你违规了。哪那么多规呀、啊？哪那么多规呀、啊？是不是得就事论事啊？一定要事儿事儿都按规则办吗？要真是这样，你就不可能跟我契约婚姻，对不对？哟，六六回来了！哎，看我已经给你包好了，一会儿趁热喝啊。爸
，你说你一个人在家不好好歇歇，这家务活我来干不就好了吗？嗨，你难得回来，我这个当爸的总得表现表现吧？啊，这么多年你一个人在国外不容易。那您一个人在家里就容易了？毕竟是在家里，有个什么事儿啊，街坊邻居、亲戚朋友的都能帮上忙。再说，这些年。秋阳也经常来看我，家里什么坏了都是他帮着修。嗯，柳柳，嗯，你真的想好这次回来就不走了？嗯，这次回来啊，肯定不走了，我就一直陪着您。太好了。哎，有件事儿啊，一直没来得及告诉你，我想了想，还是应该让你知道。什么事儿啊？这卡里的钱呢、啊，是秋阳帮我垫付的医药费，你把钱取出来，抓紧还给人。秋阳，啊，我住院的时候行动不方便，都是秋阳定期帮我到单位报销医药费。开始的时候我还奇怪，怎么报销的比例这么大呀？后来才知道，不能报销的部分，都是秋阳帮我垫付。你赶紧把钱取出来，还给人家。爸，这么重要的事儿，您怎么不早告诉我呀？秋阳不让。再说，那段时间你身体不好，怎么还能让你再分心呢？那你有他电话吗？哦，他前一段来看我，留了一个新号码，可那张名片让小职工给丢掉了。没关系，你再找人问问吧。好的。最好。